మొత్తం ప్రపంచంలోనే దాదాపుగా ప్రతిరోజు పది లక్షల కంటే ఎక్కువ ఫ్లైట్స్ ఆకాశంలో ఒక చోట నుండి ఇంకొక చోటుకి ప్రయాణిస్తాయి ఇండియాలోని రోజు డెబ్బై నుండి ఎనభై వేల ఫ్లైట్స్ ఆకాశంలోకి ఎగురుతాయి రికార్డ్స్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే ప్రయాణం చేయడానికి ప్రపంచంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన మార్గం విమానయాత్ర ఎందుకంటే ట్రైన్స్ షిప్స్ మరియు రోడ్వేస్ లాంటి మిగతా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్లో ప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రతిరోజు వీటిలో ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే వారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు సడన్గా దారిలో పెట్రోల్ అయిపోవడం లాంటి సిచ్యువేషన్ని మీరు ఎప్పుడోకప్పుడు ఫేస్ చేసి ఉంటారు అవునా చాలా ప్రాబ్లం కదా కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒక విమానం భూమి నుండి నలభై ఒక్క వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది సడన్గా దాని ఫ్యూయల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీని ముందు మీ ప్రాబ్లం నథింగ్ అవునా ఇలాంటిదే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎయిర్ కెనడా ఫ్లైట్ వన్ ఫోర్ త్రీలో జరిగింది ఈ ఘటన జరగడానికి ఒక్కరోజు ముందు ఈ ఫ్లైట్ టోరంటో నుండి ఎడ్మంటన్కి వెళ్ళింది అక్కడ దాని రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ని చెకప్ చేయించుకోవాల్సి ఉంది ఆ తరువాత ఊహించిన విధంగా అక్కడ ఏం జరిగింది ఏంటనేది ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం మరి ఇప్పటిలాగా టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఈ కింద కనపడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ను తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీంతో మా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు ఆ టాపిక్లోకి వచ్చేస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జులై తేదీ ఉదయం ప్లేన్ అడ్మంటన్ నుండి మోంటీరియల్ వైపుకు బయలుదేరింది మోంటీరియల్ చేరాక ఫ్లైట్ స్టాఫ్ అక్కడ వారి డ్యూటీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడే ఈ ప్లేన్ యొక్క కొత్త పైలట్ ఎంటర్ అవుతాడు క్యాప్టెన్ రాబర్ట్ పియర్సన్ ఈయనకి పదిహేను వేల గంటల ఫ్లైట్ నడిపిన అనుభవం ఉంది ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీలో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని గంటల్లో రికార్డ్ చేస్తారు మరియు పదిహేను వేల గంటల ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఆ రోజులో కేవలం వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టగల కొంతమంది పైలట్స్ కి మాత్రమే ఉంది ఈయనతో పాటు ఈ ఫ్లైట్ ని నడపడానికి వచ్చిన ఫస్ట్ ఆఫీసర్ మౌరీస్ క్వంటల్ ఈయనకు కూడా దాదాపు ఏడు వేల గంటల ఫ్లైట్ నడిపిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి కెనడా తన పాత మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఇంపీరియల్ సిస్టమ్ నుండి కొత్త మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ కి అప్గ్రేడ్ అవుతున్న రోజులవి ఇంపీరియల్ యూనిట్స్ మరియు మెట్రిక్ యూనిట్స్ అనేవి యూనిట్ మెజర్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎస్ఐ యూనిట్స్ ని వాడుతున్నట్లుగానే అప్పట్లో ఈ రెండు సిస్టమ్స్ ని వాడేవారు ఈ అప్గ్రేడేషన్ ప్రాసెస్ ఈ దుర్ఘటనకు పెద్ద కారణమైంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ సమయంలో కెనడా ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫ్లైట్స్ అన్నిటిలోనూ కొత్త మెట్రిక్ సిస్టమ్ ని ఉపయోగిస్తుంది కానీ మిగతా ప్లైన్స్ అన్నిటిలోనూ పాత ఇంపీరియల్ సిస్టమ్ నే ఇంకా వాడుతుంది రీఫ్యూయలింగ్ టీమ్ కి ఫ్లైట్ నెంబర్ వన్ ఫోర్ త్రీలో ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల కిలోగ్రాముల ఫ్యూయల్ ని నింపవలసిందిగా చెప్పారు అయితే ఈ ఎయిర్ కెనడా వన్ ఫోర్ త్రీ ఫ్లైట్ కూడా ఒక సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ విమానమే అయితే ఈ ఫ్లైట్ బాగా కొత్తదైనందువల్ల ఇంకా ఇందులో పాత మెట్రిక్ సిస్టమే ఉందేమో చేంజ్ చేయలేదేమోనని రీఫ్యూయలింగ్ టీం వారు భావించారు దీంతో వారు ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల కిలోగ్రాముల ఫ్యూయల్ కి బదులు ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల ఎల్బీస్ ఫ్యూయల్ ని నింపారు అంటే అవసరానికన్నా సగం నింపారు ఇక ఇప్పుడు ఫ్లైట్ క్రూ చేసిన తప్ప ఏంటంటే ఫ్యూయల్ లెవెల్స్ ని చెక్ చేసుకోకుండానే రీఫ్యూయలింగ్ టీమ్ కి కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేశారు ఇంకేముంది ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయింది ఇక కొంత సమయానికి ఆకాశంలో నలభై ఒక్క వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు క్యాప్టెన్ కి లెఫ్ట్ ఇంజిన్ పని చేయట్లేదని సిగ్నల్ కనపడింది మోంటేరియా నుండి ఫ్యూయల్ నింపుకుని వీళ్ళు ఎడ్మంటన్ కి రిటర్న్ వెళ్తున్నారు కానీ ఒక ఇంజిన్ పని చేయట్లేదని తెలిసేసరికి వారు సకందూరంలోనే ఉన్నారు వారికి బాగా దగ్గరలో ఒక చిన్న వెనుపాక్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది ఫ్లైట్ క్యాప్టెన్ అక్కడ మనం ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేయవచ్చని అనుకున్నాడు కానీ లెఫ్ట్ ఇంజిన్ ఆగిపోయిన కొద్దిసేపట్లోనే రైట్ ఇంజిన్ కూడా ఆగిపోయింది ఇలా ఎందుకు జరిగిందా అని చూస్తే క్యాప్టెన్ కి మతి పోయింది భూమి నుండి నలభై ఒక్క వేల అడుగుల ఎత్తులో ఫ్లైట్ యొక్క ఫ్యూయల్ అయిపోయిందని తెలుసుకున్నాడు ప్లేన్ లోపల వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ టర్బైన్స్ తిరగటం వల్లే వస్తుంది ఇప్పుడు ప్లేన్ యొక్క రెండు టర్బైన్స్ కేవలం గాలి యొక్క ఫోర్స్ కే తిరుగుతున్నాయి అందుకని అవి ఎంత స్పీడ్ గా తిరగలేకపోతున్నాయి ప్లేన్ మొత్తానికి ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై చేయలేకపోతున్నాయి దీంతో ఫ్లైట్ లోని చాలా మానిటరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ అయిపోయాయి క్యాప్టెన్ పియర్సన్ మరియు ఆయన ఫస్ట్ ఆఫీసర్ కలిసి త్వరగా ఏం చేయాలో డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వారి క్రూ మెంబర్స్ మరియు అరవై ఒక్క మంది ప్యాసింజర్స్ యొక్క ప్రాణాలు ఇప్పుడు వీరి చేతిలోనే ఉన్నాయి వారి వద్ద ఫ్యూయల్ లేదు రెండు ఇంజన్స్ పని చేయట్లేదు పవర్ సప్లై సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల చాలా వరకు మానిటరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆగిపోయాయి
వారు చాలా స్పీడ్ గా కిందకి వస్తున్నారని చాలా తక్కువ ముందుకు వెళ్లగలుగుతున్నారని తెలిసింది ఈ కండిషన్ లో వారు ఎమర్జెన్సీ స్పాట్ వరకు రీచ్ అవ్వలేరు అప్పుడే ఫస్ట్ ఆఫీసర్ కి తాను ఇంతకు ముందు పనిచేసిన ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్ గిమ్లీ గుర్తుకు వచ్చింది అది అక్కడే దగ్గరలో ఉంది కెప్టెన్ పియర్సన్ మరియు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ టీం వారు క్యాల్కులేట్ చేసి వారు అక్కడి వరకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కానీ వారిలో కూడా ఎవరికో తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆ బేస్ ని అక్కడి నుండి తీసేసి అక్కడ రేస్ ట్రాక్ ని తయారు చేశారని వెల్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ అనేది రేస్ ట్రాక్ పైన కూడా చేయవచ్చు కదా కానీ ఆ సమయంలో అది ఖాళీగా ఉండే ఆ సమయంలో ఆ రేస్ ట్రాక్ పై ఒక రేస్ జరుగుతుంది మొత్తం స్టేడియం అంతా జనంతో కిటకిటలాడుతుంది అయితే లక్కీగా ఆ రేస్ ట్రాక్ యొక్క డ్రాగ్ స్ట్రిప్ అంటే డ్రాగ్ రేసింగ్ చేసే భాగం ఖాళీగా ఉంది క్యాప్టెన్ ప్లేన్ ని అక్కడే ల్యాండ్ చేయాలని డెసిషన్ తీసుకున్నాడు ప్లేన్ యొక్క ల్యాండింగ్ గేర్స్ ని గ్రావిటీ డ్రాప్ సహాయంతో బయటకు తీశారు ఏదో ఒక రకంగా ల్యాండింగ్ చేద్దామన్నా వారి వర్టికల్ స్పీడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కానీ ఈ రిస్క్ తీసుకోవడం తప్ప వేరే మార్గమేమీ లేదు కానీ వారి ల్యాండింగ్ ని మరింత ప్రమాదకరంగా మార్చే అంశాలు ఇంకా ఉన్నాయి మొదటిది ప్లేన్ ఫ్రంట్ వీల్ గ్రావిటీ డ్రాప్ సమయంలో సరిగ్గా లాక్ అవ్వలేదు ఇక రెండవది ప్లేన్ గాల్లో పైన ఉన్నప్పుడు గాలి వేగానికి టర్పైన్స్ తిరిగి కొంత ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల హైడ్రాలిక్ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ బాగానే పనిచేసింది కానీ ఇప్పుడు ప్లేన్ కిందకు వచ్చే కొద్దీ దాని హారిజెంటల్ స్పీడ్ తగ్గే కొద్దీ బ్లేడ్స్ మెల్లగా తిరుగుతున్నాయి దీనివల్ల హైడ్రాలిక్ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ కి సరిగ్గా పవర్ అందట్లేదు సో ప్లేన్ ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టంగా మారింది ఇలాంటి పరిస్థితిలో రెండు మంచి విషయాలు జరిగాయి ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడాయి మొదటిది ప్లేన్ నేలకు టచ్ అవ్వగానే క్యాప్టెన్ పియర్సన్ ఫోర్స్ గా బ్రేక్ కొట్టారు కానీ ప్లేన్ ఫ్రంట్ వీల్ సరిగ్గా లాక్ అవ్వకపోవడం వల్ల అది లోపలికి వెళ్లిపోయింది దీంతో ప్లేన్ యొక్క ముందు భాగం నేలకు తగిలి ఒక బౌన్స్ తీసుకుంది మళ్లీ నేలకు తగిలి అలా నేలకు రాసుకుంటూ వెళ్ళింది ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్లే ప్లేన్ స్పీడ్ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది ఇది మంచి విషయం అని ఎందుకన్నానంటే ఒకవేళ ఫ్రంట్ వీల్ కరెక్ట్ గా ఉండుంటే బ్రేక్ కొట్టిన తర్వాత కూడా ప్లేన్ అంత త్వరగా ఆగేది కాదు మరియు స్పీడ్ కంట్రోల్ కాక అక్కడ స్టేడియం లో మ్యాచ్ చూస్తున్న వారిపై కూడా వెళ్లేదేమో ఇక రెండవది క్యాప్టెన్ వెనక చక్రాల్లో కేవలం రైట్ సైడ్ బ్రేక్ మాత్రమే వేశాడు దీనివల్ల మెయిన్ ల్యాండింగ్ గేర్ విరిగిపోయింది మరియు ప్లేన్ యొక్క సెంటర్ పోర్షన్ కూడా నేలకి టచ్ అయిపోయింది దీనివల్ల మరింత ఫ్రిక్షన్ జనరేట్ అయింది మరియు ఫైనల్ గా ప్లేన్ ఆగింది ఫ్యూయల్ అయిపోయి రెండు ఇంజిన్లు ఆగిపోయిన పదిహేడు నిమిషాలకు ప్లేన్ నేలపై ల్యాండ్ అయింది ఈ ఇన్సిడెంట్ లో ఎవరికి పెద్ద ప్రమాదమేమి జరగలేదు క్యాప్టెన్ పియర్సన్ ని ఆరు నెలలు సస్పెండ్ చేశారు మరియు ఫస్ట్ ఆఫీసర్ ని రెండు వారాల పాటు సస్పెండ్ చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫ్యూయల్ లెవెన్ చెక్ చేసుకోకుండా క్లియరెన్స్ ఇవ్వడం వల్లే ఇదంతా జరిగింది కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్లేన్ ని సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేసినందుకు ఎఫ్ఐఏ వీరిద్దరిని సన్మానించింది ఆ తర్వాత ఆ ఇద్దరు వారి పైలట్ కెరియర్ ని కొనసాగించారు ఆ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ప్లేన్ కూడా కొంత మెయింటెనెన్స్ చేయించిన తర్వాత ఎన్నో లక్షల మందిని మోసింది దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలోనే దానికి రిటైర్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ పదిహేడు నిమిషాలని ఆ రోజు ఆ ప్లేన్ లో ట్రావెల్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు వారి జీవితంలో మరువలేరు మీలో ఎవరికైనా ఒక గొప్ప పైలట్ అవ్వాలని ఉన్నా లేదా మీలో ఎవరికైనా ఫ్లైట్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఇబ్బందికరమైన అనుభవం ఎదురై ఉన్నా తప్పక కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి తప్పకుండా షేర్ చేయండి మరిన్ని అద్భుతమైన వీడియోలు చూసేందుకు వెంటనే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జై హింద్